Hola, soy Aldo. Muchos me han pedido por redes que hable sobre lo que pasó en Acapulco, porque están muy preocupados, obviamente. Creo que a nadie le gustaría estar en esa situación. Pero, ¿está esto relacionado al cambio climático? ¿Es verdad que se acerca un fenómeno del niño terrible o ya no lo es tanto? Algunos dicen que por ahí está bajando. ¿Qué tan cierto es todo esto? Exploremos las respuestas a esas interrogantes. Hace solo unos meses hablamos de cómo el fenómeno del niño podría afectar el clima en los meses que se venían y así pasó. Ha elevado las temperaturas en todo el mundo a niveles nunca antes registrados. Este año la humanidad ha experimentado el julio más caluroso, el agosto más caluroso y el septiembre más caluroso jamás medido en todo el planeta. Septiembre fue una locura. El reanálisis japonés de 55 años o JRA55 superó el récord mensual anterior en más de 0,5 grados Celsius y fue alrededor de 1,8 grados Celsius más cálido que los niveles preindustriales. Para los que no lo saben, el reanálisis japonés de 55 años es un conjunto de datos climáticos muy completo que abarca el periodo comprendido entre 1958 cuando comenzaron las observaciones periódicas con radiosondas a nivel mundial y el presente. Así que nos da una mejor perspectiva de la evolución del cambio global en temperaturas desde hace varias décadas. Con todos estos datos, los científicos climáticos tienen la certeza de que es simultáneamente cierto que primero, este año se registraron temperaturas excepcionales que batieron récords anteriores y que segundo, cada vez hay más pruebas de una aceleración del calentamiento global. Creo que todos lo hemos notado estos meses, ¿no? Mientras el hemisferio norte se está enfriando a medida que avanza el otoño, al sur del ecuador solo hace más calor y en todo el mundo es muy probable que el niño siga llevando el clima a extremos mayores durante el próximo año. El mes pasado la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, pronosticó que un el niño fuerte persistiría en el hemisferio norte hasta marzo del 2024 y un meteorólogo del gobierno de Estados Unidos concluyó que hay una probabilidad de más del 95% de que este patrón climático continúe, lo cual traerá condiciones más extremas en el planeta. Según los reportes de la NOAA, todo parece indicar que el niño contribuirá a condiciones más secas y cálidas de lo normal en todo el norte continental de Estados Unidos, al tiempo que provocará más nieve y lluvia en el sur y gran parte de la costa este. Y como hemos visto los que estamos en estos momentos en el hemisferio sur, algunos de los mayores efectos del niño se están manifestando ahora aquí. América del Sur está saliendo de uno de los inviernos más calurosos jamás experimentados en el continente. De verdad yo he estado en Perú desde abril y prácticamente no ha habido invierno. Personas que se encuentran en Sudamérica pueden corroborar también situaciones climáticas inusuales. Por ejemplo, las condiciones que alimentaron los incendios forestales en la provincia argentina de Córdoba que obligaron a evacuaciones en octubre han ocurrido por estos desvaríos climáticos. Como dijimos en el video anterior que hicimos hace unos meses sobre este tema, históricamente los años del niño tienden a establecer nuevos récords de calor, energizar las lluvias en partes de América del Sur, alimentar sequías en África y perturbar la economía global. También dijimos que todo esto tendrá repercusiones de gran alcance para la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medio ambiente, por lo que necesitamos estar preparados. La gran pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos realmente preparados para lo que se viene? ¿Quién puede luchar contra los embates del clima? ¿Cómo predecir algo como lo que ocurrió en Acapulco? ¿Y estuvo este evento relacionado con el fenómeno del niño? Vamos por partes. ¿Cómo es que se formó este huracán y por qué ocurrió tan inesperadamente? El 23 de octubre pasado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anunció la formación de la tormenta tropical Otis. Esto fue un día después del impacto del huracán Norma en Los Cabos, que se encuentra a 800 kilómetros de Acapulco, y lo que se pronosticó ese momento fue un movimiento lento hacia la costa y una intensidad relativamente baja. Todo parecía estar en orden, o bueno, normal, porque 36 horas después de su formación, Otis todavía era tormenta tropical. Y aquí hay una pequeña explicación que hacer, porque mucho se habla de tormenta tropical, pero no se habla bien de qué significa que algo sea llamado así y cuándo deja de serlo. Una tormenta tropical es un tipo de ciclón tropical. En meteorología, el término ciclón tropical se usa para referirse a un sistema de tormentas que se caracteriza por tener una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión, lo cual hace que se produzcan fuertes vientos y abundantes lluvias. A medida que un ciclón tropical se organiza, pasa por dos categorías iniciales 
la depresión tropical con vientos de 0 a 62 km por hora, que son lluvias que pueden llegar a causar graves daños e incluso inundaciones, y la tormenta tropical con vientos de 63 a 118 km por hora, que son lluvias abundantes que pueden provocar inundaciones devastadoras. También pueden tener vientos fuertes que pueden generar tornados. Ahora, cuando la intensidad de un ciclón tropical supera la clasificación de tormenta tropical, se convierte en un huracán. Y hay una clasificación con 5 categorías de intensidad para esto. 105, por supuesto, la más intensa. Estamos hablando aquí de velocidades de los vientos entre 251 a 400 km por hora. ¿A cuántos km por hora vas con tu auto? Para que tengas una idea. Esta velocidad puede provocar destrucción completa de los tejados en algunos edificios y construcciones, arrancar árboles y hasta casas de sus cimientos. El huracán Otis que golpeó Acapulco fue de categoría 5, la máxima en la escala. Pero ¿cómo así llegó a ser de tormenta tropical a categoría 5 y tan rápido? Te preguntarás. Pues volvamos a la evolución de este huracán. Estábamos en que 36 horas después de su formación, Otis seguía siendo una tormenta tropical. En este punto, varios modelos indicaban una trayectoria hacia tierra adentro, pero ninguno pronosticó que llegase a ser un huracán, como lo haría al final. Pero horas más tarde, se verían las imágenes de satélite la formación de un ojo bien definido, lo cual era un indicativo de que ya podía ser un huracán maduro. Un avión caza huracanes cruzó Otis a mediodía del 23 de octubre y midió que la intensidad del huracán ya era categoría 3. Ninguno de los modelos vieron venir esta intensificación tan acelerada. ¿Es esto inusual? te preguntarás. Pues sí pero no quiere decir que no haya pasado antes. Lo que le pasó a Otis se conoce como intensificación rápida o IR y se define como un cambio en la intensidad de un ciclón de al menos 55 km por hora en 24 horas. El problema es que si bien los modelos de pronóstico han mejorado mucho para predecir la trayectoria de huracanes, para intensificación rápida no ha sido así porque la intensificación depende de procesos multiscala, desde los choques entre las pequeñas gotas de agua en las nubes hasta la circulación de cientos de kilómetros con la que gira el huracán. O sea, es muy difícil predecir la intensificación rápida. Como pueden ver en esta gráfica, se muestra que los pronósticos de intensificación rápida tienen el triple de errores que los pronósticos de intensificación normales. Ok, está bien, son muy difíciles de predecir, pero ¿por qué es que pasa esto? ¿Por qué hay huracanes tan fuertes y que sean a la vez de intensificación rápida? Un factor importante es el fenómeno del Niño Oscilación del Sur, el cual modula la actividad de huracanes en el Pacífico y Atlántico. Cuando sucede un fenómeno del Niño en otoño, las costas mexicanas están más cálidas de lo normal y también las condiciones dinámicas permiten mayor presencia de huracanes en las costas noroestes mexicanas. Y hacer lo que estás pensando. ¿Y el cambio climático? ¿No tuvo nada que ver acaso? Pues si bien las condiciones meteorológicas necesarias para un evento como Otis han existido en la Tierra desde antes de que el cambio climático antropogénico sea evidente, eso no quiere decir que ambos fenómenos no estén relacionados. En el video anterior también vimos que la investigación sobre cómo impacta el cambio climático a los huracanes aún tiene muchas preguntas por resolver, pero eso no quita que haya puntos a relacionar con lo que está pasando. Los expertos apuntan principalmente a dos factores. El primero es que la intensificación rápida de la que hablamos hace un rato se ha vuelto más frecuente. Hay varios artículos al respecto donde se puede ver que el cambio climático hace más frecuentes los ambientes favorables para la intensificación rápida. Y el segundo punto, y que parece obvio, es que en un mundo más caliente hay más humedad que se puede precipitar cuando sucede un evento extremo. Así que es muy probable que estas intensificaciones rápidas también ocurran más frecuentemente y que haya huracanes tan devastadores como Otis. Muy probable, ¿ok? No estoy afirmándolo, no salgan corriendo todavía a sus casas. Otis fue tan devastador que en el Pacífico Este quedará para la historia como el quinto huracán más intenso, el segundo huracán que más rápido se ha intensificado, pero quedará registrado como el huracán más intenso a la hora de tocar tierra que se haya visto en la costa occidental mexicana. Ahora, si bien los huracanes siguen siendo fenómenos meteorológicos que pueden ser difíciles de predecir, hay maneras de hacer que sean menos devastadores en cuanto a pérdidas humanas. Algunos expertos apuntan a que si son observados de manera idónea, se podría salvar muchas vidas. Tal vez si el vuelo de reconocimiento hubiese sido unas horas antes, se habría visto la intensificación rápida antes y por ende se hubiera avisado a los residentes a tiempo para que evacúen. Lo que ha ocurrido es una advertencia más de lo que tiene que ser un llamado a la acción por parte de las autoridades de los países para que reaccionen y vean lo que puede ocurrir con este tipo de fenómenos cuando no se está preparado adecuadamente. El niño que se está pronosticando para los próximos meses, principalmente de enero a marzo, tiene la pinta de que va a ser terrible. O al menos es muy probable que así sea. Pocos países latinoamericanos están tomando medidas para prevenir lo que se podría venir. 
Muchas regiones tienen incluso el presupuesto ya asignado y no lo están utilizando porque no tienen el equipo idóneo o simplemente no le están prestando el interés que deberían tomarle. No podemos echarle la culpa a la ignorancia cuando la ciencia está ahí, la información está ahí, los recursos para prevenir los desastres están ahí. Y si crees que a tu país no le va a afectar porque nunca le afectan este tipo de fenómenos, pues no estés tan seguro. El niño probablemente va a ser muy costoso para la economía mundial. El que ocurrió en el 97 y el 98 fue uno de los más poderosos de la historia. Provocó pérdidas de ingresos por un valor de 5.7 billones de dólares en países de todo el mundo. Esto es según un estudio publicado en mayo en la revista Science. Esta cifra es mucho más alta que las estimaciones anteriores de hasta 96 mil millones de dólares. También se le atribuyó la muerte de 23 mil personas a medida que las tormentas e inundaciones se intensificaban a su paso. Por lo que está ocurriendo en el ambiente geopolítico, muchos países ya están en recesión, por lo que si teniendo los recursos y los planes de prevención aún no se están ejecutando, eso sí que va a ser imperdonable. Advertidos están los gobernantes. Si no están haciendo nada por ayudar a prevenir lo que se viene, ya saben por quién no votar en las próximas elecciones. ¿eh? Siempre voten por los que confían en la ciencia o al menos la tienen en sus planes. Y bueno, hasta aquí este video. No me quiero ir sin alentarles a que si tienen la posibilidad de ayudar a los damnificados de Acapulco, les voy a dejar algunos enlaces en la descripción en donde pueden realizarlo. Nadie está libre de que le pasen este tipo de desastres. Ahora sí me voy. Comenta aquí abajo en los comentarios si en tu país o en tu región están haciendo algo para prevenir lo que se viene y si no, ¿qué crees que podrías hacer tú para presionarlos y que se muevan? Aún hay tiempo. ¿Qué cambios has notado en la temperatura de tu región? ¿Hace más calor? ¿Hace más frío? ¿No puedes sentir nada? Eres como el corazón de ella. Si no sabes qué comentar, ya sabes, igual comenta o da like para favorecer al algoritmo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima.